एक्टिविटी क्या होता है द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल इज डिपेंडेंट ऑफ द मिनरल कंटेंट्स एंड वाटर कंटेंट जो हमारा प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल रहता है ये तो हमने पहले पढ़ा ही था कि हमारा जो प्लास्टिसिटी है किस पे डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है ये तो हमने देखा ही है कि जैसे ही हम वाटर कंटेंट को श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा करते हैं तो हमारा जो स्टेट रहता है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड में होता है और जैसे ही हमारा जो लिमिट है वो प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है प्लास्टिक स्टेज आ जाता है उसके बाद ठीक है ये हमने कई बार देखा है स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी को जिस ग्राफ से हमने शो किया उससे तो लेकिन क्या यहाँ पे मिनरल कंटेंट को भी चेंज करने से क्या हमारा प्लास्टिसिटी चेंज हो सकता है क्या वही चीज को हम यहाँ पे देखेंगे ठीक है तो इसी चीज को बताने के लिए एक साइंटिस्ट है स्कैमटम नाम का वो क्या बोलता है कि वॉल्यूम चेंज टेंडेंसी रहता है किसी भी सॉइल का उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जो हमारा सॉइल का जो वॉल्यूम चेंजिंग टेंडेंसी रहता है इसको हम क्या बोलते हैं एक्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जितना ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा एक्टिविटी रहेगा और सेंसिटिविटी क्या होगा लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ जितना ज्यादा लॉस होगा हमारे शेयर स्ट्रेंथ का उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा सेंसिटिविटी होगा और तो हमारा एक्टिविटी मतलब याद रखिए आप हमारा क्या है वॉल्यूम चेंज टेंडेंसी है और सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ है हमारा सेंसिटिविटी का मतलब तो हमारा जो स्कैमटन है वो बोलता है कि वॉल्यूम चेंज टेंडेंसी को हम किस किस टर्म में डिनोट करते हैं एक्टिविटी के टर्म में डिनोट करते हैं तो इस इस एक्टिविटी के टर्म का हमारा जो मिनरल कंटेंट है इससे क्या रिलेशन है हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्टिविटी का मिनरल कंटेंट से क्या रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल कंटेंट है वो हमारा क्या बताता है प्लास्टिसिटी को बताता है तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक्टिविटी मिनरल कंटेंट से कैसे रिलेटेबल है और मिनरल कंटेंट जो हमारा होता है किससे रिलेटेबल होता है प्लास्टिसिटी से रिलेटेबल होता है तो हमारा जो एक्टिविटी रहता है वो क्या होता है इसको हम फॉर्मूला के टर्म में कैसे लिखते हैं एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है आईपी इन परसेंटेज अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन आईपी इन परसेंटेज हमारा क्या हो जाता है तो ये हमारा है प्लास्टिक इंडेक्स है किसमें परसेंटेज में है तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी करके हम क्या लिखा निकालेंगे आईपी निकालेंगे और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो क्या आ जाएगा आईपी इन परसेंटेज आ जाएगा और अपॉन में क्या होगा परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे आप देखिए क्या है कि जैसे कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फाइन ग्रेन सॉइल दे दिया है हमारा कितना है हंड्रेड का फाइन ग्रेन सॉइल हमको दिया हुआ है तो हमारा जो उसमें क्ले दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको गिवन है 30 परसेंट क्ले है 70 परसेंट क्या है सिल्ट है तो हमारा कितना हो जा रहा है टोटल 100 परसेंट का हमारा फाइन ग्रेन सॉइल हो जाता है तो हमको क्या लिखना पड़ता है एक्टिविटी में आईपी परसेंट अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन मतलब कि यहाँ पे थर्टी को हम वहां पर पुट करेंगे परसेंटेज में पुट करना है तो हम वहां पर क्या पुट करेंगे थर्टी पुट करेंगे तो यही होता है हमारा परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन का यूज करते हैं हम एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए और आईपी परसेंट की जगह हम क्या पुट करेंगे डब्ल्यू एल माइनस ये जो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड है इसको भी हम लेंगे चलेंगे तो ये इस तरह से हम आईपी और परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन को पुट करके हम एक्टिविटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे इसके बाद देखेंगे कि कि जो हमारा एक्टिविटी है उसको जब हम निकालेंगे तो उसका रेंज देखेंगे उसका रेंज जो रहेगा वो कैसे वेरी करता है और उसके हिसाब से जो हमारा एक्टिविटी है वो कैसे वेरी करते हैं यहाँ पे आप देखिए जब हमारा जो एक्टिविटी है वो कम रहेगा जीरो से तो वो जो हमारा सॉइल रहेगा वो किस टाइप से रहेगा इनएक्टिव रहेगा ठीक है इनएक्टिव रहेगा सॉइल इसका मतलब क्या शो कर रहा है एक्टिव मतलब क्या शो करता है कि उसका वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है बहुत ज्यादा है ठीक है एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल तो अगर हमारा एक्टिविटी क्या है 0.75 से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा जो सॉइल रहेगा इनएक्टिव रहेगा मतलब कि उसका जो वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत कम है मतलब कि उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है श्रिंकेज मतलब कि सुकड़ना होता है स्वेलिंग मतलब फूलना होता है तो फिर क्या होगा कि वो श्रिंक ना ही जल्दी श्रिंक करेगा ना ही जल्दी स्वेल करेगा अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कराते हैं तो तो अगर तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनएक्टिव सॉइल हो जाएगा सिमिलरली अगर हमारा एक्टिविटी का जो रेंज है वो 0.75 से 1.25 के बीच में है तो ये हमारा जो सॉइल रहेगा किस टाइप के सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मली एक्टिव सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मली एक्टिव सॉइल मतलब कि जिसका जो श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो मीडियम है ना ही ज्यादा स्ट्रिंग करता है ना ही ज्यादा स्वेल करता है अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कराते हैं तब तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्टिव 
सॉइल की बात उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है जब हमारा एक्टिविटी जो है 1.25 से ज़्यादा रहता है तो हमारा जो सॉइल रहता है वो वो क्या हो जाता है हाईली एक्टिव सॉइल हो जाता है हाईली एक्टिव सॉइल मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा ही हमारा श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है अगर हम थोड़ा सा ही वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है बहुत ज़्यादा स्वेल कर रहा है अगर हम वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है श्रिंक कर जा रहा है तो इस तो ये जो एक्ट हाईली एक्टिव जो सॉइल रहते हैं इनमें जब हम कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये क्या करता है मुश्किल पैदा करता है कैसे मुश्किल पैदा करेगा कि अगर हमारा जो फाउंडेशन है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा फाउंडेशन के नीचे अगर हमारा एक्टिव टाइप का सॉइल प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या होगा जल्दी स्ट्रिंक या फिर स्वेल करेगा तो इसके कारण हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें क्या आ सकते हैं क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं तो अगर हमारा एक्टिव टाइप का सॉइल प्रेजेंट है हमारा जो किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे तो हम हम इसके लिए क्या उपाय करते हैं कि हम सैंड प्रोवाइड कर देते हैं सैंड तो सैंड क्या करता है कि उसके इफेक्ट को कंपनशिएट करने में हेल्प करता है तो फिर हम फाउंडेशन में वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं सैंड वगैरह का यूज करते हैं अगर जो हमारा सॉइल है वो हाईली एक्टिव सॉइल है तो ठीक है तो ये हो गई हमारे एक्टिविटी के रेंज की बात तो इसको हमने यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किया है यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा एक्टिविटी है वो क्या है 0.75 से कम है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है एक्टिविटी है ये अगर हमारा 0.75 से कम है तो हमारा जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा जब हमारा जो एक्टिविटी है वो क्या है जीरो से वन के बीच में है तो हमारा जो सॉइल होगा नॉर्मली एक्टिव हो जाएगा अगर हमारा जो सॉइल है वो उसका एक्टिविटी है वन से ज्यादा का है तो हमारा क्या हो जाएगा ये जो सॉइल है वो हाईली एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे किसी भी रेंज पे हमारा सॉइल का एक्टिविटी लाइक करता है मतलब 0.75 से कम होता है तो हमारा जो सॉइल है वो हाईली एक्टिव हो जा रहा है और यहाँ पे 0.75 से 1.25 के बीच में अगर हम हमारा एक्टिविटी आ रहा है तो हमारा जो सॉइल होगा ये क्या हो जाएगा नॉर्मली एक्टिव सॉइल होगा सिमिलरली अगर हमारा इस रेंज में हमारा आता है तो हमारा क्या हो जाएगा ये हाईली एक्टिव हमारा सॉइल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर ये वाला हमारा आ जाता है ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बनता है तो ये क्या हमारा हाईली एक्टिव सॉइल है तो यहाँ पे जो सॉइल रहेगा ये क्या कहलाएगा हाईली एक्टिव सॉइल कहलाएगा हाइयर द एक्टिविटी हाइयर द श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक ठीक है एक्टिविटी ज्यादा है उसका तो क्या होगा कि ज्यादा वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा ज्यादा वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है मतलब कि क्या बोलता है ये कि ज्यादा श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाया जाएगा तो यहाँ पे ये एक्टिविटी के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं कि मिनरल को भी हम तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं मिनरल को क्लासीफाई करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम देखेंगे कि एक्टिविटी और मिनरल के बीच में क्या रिलेशन है क्योंकि जो हमारा मिनरल कंटेंट ही हमारा क्या बताता है कि प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल को डिसाइड करता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एक्टिविटी और मिनरल कंटेंट का क्या रिलेशन है अगर हमारा जो सॉइल है वो हाईली एक्टिव रहेगा तो ये जो हमारा मिनरल है मिनरल हमारे तीन टाइप के मिनरल सॉइल में पाए जाते हैं क्योलीनाइट इलाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट ये तीन टाइप के मिनरल हमारे सॉइल में पाए जाते हैं तो अगर हम हमारा क्योलीनाइट केओल, टाइप का अगर मिनरल प्रेजेंट है सॉइल में तो हमारा जो सॉइल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लिस्ट एक्टिव हो जाएगा लिस्ट एक्टिव हो जाएगा मतलब कि लिस्ट एक्टिव मतलब कि उसमें जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक रहेंगे वो बहुत ही कम रहेंगे मतलब कि हमारा जो सॉइल है वो जल्दी ही स्वेल या फिर श्रिंक नहीं करेगा तो अगर हम ऐसे सॉइल में अगर, अगर अपना स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो क्या होगा श्रिंग जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो श्रिंग क्रैक्स उसमें डेवलप नहीं होंगे ठीक है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के कारण और और हमारा जो दूसरा टाइप का मिनरल होता है वो होता है इलाइट इलाइट क्या होता है इज एन मीडियम और इंटरमीडिएट टिप क्ले मिनरल मीडियम और इंटरमीडिएट एक्टिव मतलब कि ये इसमें जो वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या रहेगी मीडियम रहेगी ना ही बहुत ज्यादा रहेगा ना ही बहुत कम रहेगा मीडियम रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा इलाइट मिनरल होता है और जो हमारा होता है थर्ड टाइप का मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल ये हमारा क्या होता है हाईली एक्टिव क्ले मिनरल होता है मतलब कि अगर हम इसमें थोड़ा ये क्या करता है कि इसमें थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट को अगर हम चेंज करते हैं तो हाईली क्या हाईली वॉल्यूम चेंज कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाया जाता है तो ये हमारा क्या कर कहलाएगा मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल कहलाएगा अगर हम वाटर कंटेंट को कम कर देंगे तो ये बहुत जल्दी श्रिंक कर जाएगा अगर हम वाटर कंटेंट को बढ़ा देंगे तो ये बहुत जल्दी ही स्वेल कर जाएगा तो ये हमारा किस टाइप का मिनरल होगा हाईली एक्टिव मिनरल होगा ठीक है 
हाईली एक्टिव क्ले मिनरल होगा और इसको हम क्या बोलेंगे मॉन्ट मोरोलोनाइट बोलते हैं तो अगर हमारे सॉइल में ये क्योलेनाइट मिनरल इलाइट मिनरल या फिर मॉन्ट मोरोलोनाइट मिनरल ये तीनों में से कोई भी हमारे पाए जाते हैं तो यही तीनों मिनरल जो रहते हैं हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं उसकी प्लास्टिसिटी को डिसाइड करते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉन्ट मोरोलोनाइट में सबसे ज्यादा जो रहता है हमारा वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है जो हमारा मॉन्ट मोरोलोनाइट मिनरल होता है तो ऑब्वियसली कि अगर हमारे सॉइल पे मॉन्ट मोरोलोनाइट मिनरल पाया जा रहा है मतलब कि उस सॉइल की जो है प्लास्टिसिटी अच्छी होगी क्योंकि इसका जो वॉल्यूम चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक है बहुत अच्छा है तो इसकी प्लास्टिसिटी हमारी क्या होगी अच्छी होगी उसको हम किसी भी फॉर्म में उस सॉइल को हम किसी भी फॉर्म में रिमोल्ड कर सकते हैं कुछ भी हम बना सकते हैं उससे ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर को अगर हमको कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग या फिर ब्रिजेस तो उसके लिए बेस्ट तो हमारा क्योलेनाइट मिनरल वाले सॉइल ही होंगे तो इस तरह से हमने ये जो तीन टर्म थे थिक्सोट्रॉपी सेंसिटिविटी और एक्टिविटी के तीनों टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू सो मच